a Aston Martin apresentou o seu carro para 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e assim como a McLaren apresentou hoje mais cedo o seu carro, nós temos também a Aston Martin apresentando um carro de verdade, não somente um show car, para a temporada que já está prestes a começar. O primeiro detalhe importante é que preciso repetir aquilo que disse no caso da McLaren. É um conceito inicial, com certeza a Aston Martin já tem um carro mais desenvolvido do que esse, esse é o conceito inicial de 2023 e provavelmente no Bahrein já terá um carro diferente com uma outra mudança, seja mais visível, menos visível, enfim, é um carro que ainda está no seu início que foi mostrado para nós. Os pontos interessantes que precisamos pontuar é que é um carro bem diferente do que foi apresentado no final da temporada passada pela Aston Martin. Nós temos um carro que basicamente é uma cópia da Red Bull se parece com a Red Bull nos mais diversos aspectos e nós temos verdadeiramente um carro que apresenta muito mais similaridades com a Red Bull do que já tinha no ano passado em uma outra coisa. É um carro que desde o nariz a asa, você vê que até inclusive a curvatura da asa dianteira está diferente, suspensão, entrada de ar, side pod, a traseira em si, o formato de canhão, asa traseira, tudo está apontando para um formato bem diferente do ano passado, inclusive próximo do que nós temos com a Red Bull. Estão até brincando nas redes sociais, chamando de Red Bull Verde, né? E já era chamado assim há um tempo, no ano passado também, você deve se lembrar. O Mike Crack falou que o carro realmente está tendo ideias novas, ou esses novas podem ser novas no sentido de que copiaram a Red Bull. Ainda assim, o carro já aparenta estar tá num estágio de nascimento melhor do que o do ano passado. Eles tiveram muitos problemas com o carro do ano passado e só foram conseguir começar a desenvolver no final da temporada. Pois é, agora não. Nós temos um carro que aparentemente já vai estar mais maduro, até porque pegaram um conceito que funcionou, que foi o da Red Bull, e vão buscar construir em cima disso. E eu acho que a Aston Martin vem sim mais forte do que no ano passado. Tem até uma colocação bem interessante do Christian Horner, quando ele foi perguntado, eu vou deixar o link aí na descrição, sobre quais equipes poderiam estar dando trabalho além de Mercedes e Ferrari. A resposta dele foi a Aston Martin por conta do investimento. Só que o detalhe aí é que a Aston Martin não deve vir para brigar com Red Bull, Mercedes e tal, porque a fábrica ainda não está pronta, então todo o procedimento ainda não foi otimizado com a nova fábrica, e você tem também um entre sai de funcionários, você tem um clima interno que parece que não é tão legal, conforme a Juliana Serazoli até pontuou também no texto dela. Você tem alguns pontos que fazem com que a Aston Martin seja um grande motivo de dúvida no meio do pelotão. A gente não sabe o salto que ela vai dar de performance, aparentemente o carro é mais rápido, e eu digo que ele aparentemente é mais rápido porque já parece ser um carro mais coeso, com ideias que funcionam e que funcionaram, melhor dizendo, no ano passado, do que simplesmente um carro completamente novo, com um conceito completamente diferente. Então vamos ter que ver, para onde a Aston Martin vai? Ela vai conseguir liderar o meio do pelotão? Ela vai conseguir chegar já nas outras? A Aston Martin mesmo falou que sabe que o Alonso não tem muito tempo para esperar, tá com 41 anos de idade, não dá para você fazer um projeto de 5, 6, 7, 8 anos com o Alonso. Agora, se a Aston Martin tá postando tanto assim as fichas a ponto de achar que em dois anos, por exemplo, vai estar tá disputando o título, é porque eles precisam de um desenvolvimento mais agressivo. E esse desenvolvimento agressivo começa por você copiar aquilo que dá para ser copiado do principal carro que foi a Red Bull. Lembrando que o motor é Mercedes, então não há uma ligação direta com a Red Bull entre a Aston Martin. Então vamos ver, vamos ver o que, que acontece. Eu vou ver se consigo deixar para vocês um pouquinho da apresentação, conforme tenho feito nos outros vídeos, se a Fórmula 1 não pegar, né? O da McLaren, pelo visto, foi tranquilo, mas esse aqui da Aston Martin não sei como é que vai ser. Mas a minha opinião é de que o carro, primeiro, é um carro bonito, é uma tonalidade de verde bonita. Eu acho que a aerodinâmica desse carro faz com que ele fique mais bonito do que o do ano passado. Esse é um ponto importante. A aerodinâmica também influencia muito no livery, né, na pintura. 
a atual, a cópia da Red Bull, acaba sendo interessante no aspecto também estético. E tem uma boa expectativa. Agora, se vai ser um carro que o Alonso vai xingar ou ele vai gostar, a gente só vai descobrir no Bahrein. Na pré-temporada já vamos ter um pouquinho de noção. E até agora não há informações se a pré-temporada será transmitida ou não. Pelo menos eu não vi nada. Espero que seja transmitido, mas acho que já teriam falado se fosse, né? A Fórmula 1 transmitiu um ano e depois nunca mais. Mas enfim, vamos ver. Vou deixar aí então o um trechinho. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Tem o nosso guia da F1 2023 também para vocês aí na descrição e no primeiro comentário fixado, pilotos, circuitos, equipes, história da Fórmula 1, bastante informação, dá uma olhada lá que você não vai se arrepender, são mais de 140 páginas de conteúdo, além de, por exemplo, datas também das corridas, que é uma informação bem importante, que foi sugerido por vocês aí, pessoal que comprou o e-book, falou da data, eu fui e adicionei. Mas enfim, então tá aí, um grande abraço, valeu e falou! on the car a real structure for the future. The work we're embarking on with Aramco is all focused on establishing a long-term technical legacy. Well, the new building gives us a lot of opportunity to grow as a team. I think it's a big evolution from last year and very exciting. Aston Martin will become a top team for sure in Formula One.